Hi, hier ist Anna. Heute male ich äh, einen neuen Stein. Ich habe hier so ein paar Skizzen gemacht, was ich äh, malen wollte. Und äh, Ostern steht vor der Tür und ich wollte einfach so ein süßes kleines Vogelnest malen. Den Stein habe ich bereits grundiert mit weißer Acrylfarbe. Man kann auch Gesso nehmen. Und ich werde jetzt erstmal die Hintergrundfarbe machen und zwar wird das ein Grün, ein mittel- bis dunkleres Grün. Auf meiner Palette habe ich jetzt Titanweiß, Umba gebrannt, permanent Grün und Zitronengelb. Fangen wir mal an jetzt den Hintergrund zu malen. Damit der Stein nicht hin und her rutscht, habe ich einen Knetradiergummi drunter getan, um ihn zu fixieren. Ich mische das Braun in das Grün, damit es nicht ganz so unnatürlich aussieht, um es etwas abzudämpfen. Der Hintergrund konnte jetzt ein bisschen trocknen und ich habe mich dazu entschieden, ihn noch etwas dunkler zu machen und mehr so ein bisschen so Blätterwerk und Zweige anzudeuten.
denke, der Hintergrund ist jetzt fertig. Ich habe grob Blätter und Zweige und keine Ahnung, vielleicht sind es auch Tannenzweige angedeutet. Und jetzt lasse ich den nochmal trocknen. Der Hintergrund ist jetzt getrocknet. Ich habe nochmal frisches Braun auf die Palette gemacht und ich werde jetzt erstmal die grobe Grundstruktur des Vogelnestes einmalen. Meine Striche führe ich direkt schon so, wie halt ein Nest gebaut ist, in Kreisrichtung. Die Mitte des Nestes äh, male ich direkt dunkler. Das Ganze ist jetzt noch etwas sehr grob, aber wir wollen ja jetzt erstmal die Grundform zeichnen. Zwischendrin säubere ich immer meinen Pinsel, damit nicht so viel verklebt. Die Mitte des Nestes male ich nicht komplett zentriert zu dem Nest insgesamt, weil das Nest aus einem leicht schrägen Blickwinkel betrachtet wird. Ich lasse jetzt erstmal das so trocknen und wechsle den Pinsel. Ich habe auf meiner Palette jetzt Ultramarin Blau und nochmal frisches Weiß und benutze jetzt ein Größe 0 Schlepperpinsel, um einfach feinere Linien einzuzeichnen. Das Blau habe ich auf die Palette genommen, um dunkleres Braun zu erzeugen, fast schwarz, damit ich mehr Schatten einzeichnen kann. Das Licht soll von oben kommen, 
von der Seite, das heißt, das Innere des Nestes hier hinten ist dunkel und hier vorne ist es dann natürlich auch dunkler. Um dünne Linien ziehen zu können, müsst ihr den Pinsel immer in Richtung der Haare ziehen. Ich werde jetzt noch mal eine verdünnte Mischung aus dem permanent Grün und dem Blau anmixen, um einfach so ein bisschen Schatten auf die Äste zu machen. Ich denke, das Nest an sich sieht so schon super aus. Ich hatte eigentlich vor, so rote Beeren und Getreideähren zu malen. Was ich aber vielleicht noch machen werde, sind Federn. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. So eine kleine weiße Feder. Auf der anderen Seite, wir können sie ja mal probieren. Da war der Pinsel zu nass. Ich 
Nun gut. Ich werde jetzt die Eier einzeichnen. Einmalen. Erstmal mit purem Weiß grundieren. Weil ich möchte gern rötliche Eier. Ich habe noch mal meinen Pinsel gewechselt zu einem mit etwas kürzeren Borsten, damit ich mehr Widerstand habe. Die Eier können ruhig ein bisschen größer werden. Wenn das eigentlich richtig rund wird, können wir das gleich mit dem Braun noch mal korrigieren. Ich lasse jetzt die Eier mal trocknen und mache derweil die rote Farbe auf die Palette. Auf meiner Palette befindet sich Cadmium Rot Hell und bevor ich damit anfange, werde ich erstmal die Formen der Eier korrigieren. Ich werde mir jetzt einen rötlichen Ton anmischen. Ich habe nur sehr, sehr wenig Rot auf meiner Palette, weil das ist echtes Cadmiumrot und die Pigmente sind super stark und sind schnell zu viel. Es ist schnell zu rot. Zwischendrin säubere ich immer mal meinen Pinsel, damit nicht so viel Farbe verklebt und am Ende noch verschmiert. Die 
die Eier sind jetzt noch ziemlich flach und wir müssen jetzt gucken, dass wir die ein bisschen 3D-mäßiger hinbekommen. Das heißt, wir brauchen Schatten. Und für Schatten bietet sich eigentlich immer ganz gut blau an. Mal schauen, dass man möglichst einen weichen Übergang hinbekommen. Ich finde, es könnte noch ein bisschen dunkler werden. Ich werde mal zu braun wechseln. Ein bisschen wässriger die Lösung. Ja, ich finde die Eier jetzt eigentlich ziemlich gut. Jetzt soll ich nochmal einen Gesamtblick drauf halten. 
ein bisschen mehr heranholen. Ich hatte mir gerade überlegt, ob man vielleicht nicht noch das Grün, die Blätter und so mehr hervorheben könnte, aber ich finde die so eigentlich ganz okay, weil sonst würde das am Ende von dem Nest die Aufmerksamkeit stehlen. Ich werde noch ein paar Akzente am Nest setzen. Ich versuche mir mal hier so ein helles, vielleicht sogar mit ein bisschen Grün, ein bisschen Gelb. Ich finde auch die beiden Federn da ganz süß drin. Ich glaube, ich werde die Federn noch mal ein bisschen, dann noch mal ein bisschen dran gehen. Mal gucken, dass wir hier noch sauberes Weiß hinbekommen. Ich brauche nur ein bisschen. Ja, und ich denke, unser Nest ist fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. So könnt ihr mich kostenlos unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.